നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ജാക്ലിൻ ഹെൽത്ത് ആർട്സ് ബ്യൂട്ടിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുങ്കുമാത തൈലത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരു തൈലമാണ് കുങ്കുമാത തൈലം പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ചധികം ഡൗട്ട്സ് എൻ്റെ മെയിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യുകയും അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് കുങ്കുമാത തൈലം നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതിനകത്ത് കുങ്കുമം ഉണ്ട് അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും കുങ്കുമം മാത്രമാണെന്നുള്ളത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കുങ്കുമ ആദി അപ്പൊ കുറെ അതർ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും പാടുകൾ പോകുന്നതും ഒക്കെ ആയ കുറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഈ തൈലത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തൈലമാണ് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ മെയിൻ കുങ്കുമുണ്ട് അതുപോലെ കോലരക്ക് മഞ്ഞൾ സാധാരണ വെള്ളച്ചന്ദനം രക്തചന്ദനം രാമച്ചമുണ്ട് ഇരട്ടി മധുരം അതുപോലെ മഞ്ചട്ടി ഉണ്ട് അതുപോലെ അലോവേര ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആട്ടിൻ പാലിലാണ് ഇത് പാകം ചെയ്തെടുക്കുന്നതും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബേസ് എണ്ണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എള്ളെണ്ണയാണ് അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഗുണ ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ യൂസസിൽ ആദ്യത്തെ തന്നെ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്ന കളർ നമുക്ക് കൂടും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ കോംപ്ലക്ഷൻ വർദ്ധിക്കും നിറം വർദ്ധിക്കും എന്നുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഭയങ്കരമായിട്ടങ്ങ് വെളുത്ത് വരുന്ന ഒരു വെളുപ്പിക്കുന്ന ഒരു തൈലം ഒന്നുമല്ല ഈ കുങ്കുമാ തൈലം പക്ഷേ മുഖത്തുള്ള പാടുകളും ചുളിവുകളും മുഖക്കുരു വന്ന കലകളും ഒക്കെ പോയി സ്കിന്നിൻ്റെ ടോൺ ഇവൻ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു അല്ലെ ഒരു ഡീപ്പ് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ അതായത് നമുക്ക് അധികം പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ കുറഞ്ഞ് മുഖം എല്ലാം സെയിം കളർ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു നിറം വർദ്ധിച്ചതായിട്ട് തോന്നുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള അല്ലാതെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടും നിറം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഭയങ്കര വെളുപ്പിക്കുമെന്നൊന്നുമല്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൽ തന്നെ മഞ്ചട്ടി ചന്ദനം മഞ്ഞൾ കുങ്കുമ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതൊക്കെ ആയുർവേദത്തിൽ വർണ്ണ്യം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് മുഖത്തിൻ്റെ നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുങ്കുമാത തെല്ലം ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവർ ഉള്ളവർക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് പുരട്ടുന്നതിലൂടെ അതൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്കിന്നിൽ അതുപോലെ കറുത്ത പാടുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് മുഖക്കുരു വന്ന് പഴുത്ത് പൊട്ടി പിന്നെ കലകൾ അവശേഷിക്കുന്ന ആ പാടുകൾക്കാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം ഇത് ഈ കുങ്കുമാത തൈലം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ കരിവാളിപ്പ് പല തരത്തിലുള്ള വെയിൽ കൊണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ലൈറ്റിലിരുന്ന് ജോലി എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ടുള്ള കരിവാളിപ്പ് അതൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഒരു തൈലമാണ് കുങ്കുമാത തൈലം അതുപോലെ ചുളിവുകൾ ചുളിവുകൾ വന്ന ചുളിവുകൾ എത്രത്തോളം പോകുമെന്നുള്ളതിൽ കാര്യമില്ല പക്ഷേ ചുളിവുകൾ വരാതെ അതായത് ഇത് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ കാണുന്നത് മുപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചുളിവുകൾ ഇപ്പോഴത്തെ സ തലമുറയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരുന്നുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഈ വെയിൽ മാത്രമല്ല മേക്കപ്പിൻ്റെ അതിയായ ഉപയോഗം അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ക്രീമുകൾ ഫേസ് മാസ്കുകൾ അങ്ങനെ പലതും ഇപ്പം മുഖത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടും പരീക്ഷണം നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണുള്ളത് അങ്ങനെ നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ ചുളിവുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് വരു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആഫ്റ്റർ തേർട്ടി ഏജിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വരുന്ന റിങ്കിൾസ് എന്നൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ മുഖത്തെ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും വൈറ്റ് ഹെഡ്സും പോവും ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റെമഡിയാണ് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സിനും വൈറ്റ് ഹെഡ്സിനും പ്രധാനമായിട്ടും മൂക്കിൻ്റെ സൈഡുകളിലും ചുണ്ടിന് താഴെയുമായിട്ട് വരുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും വൈറ്റ് ഹെഡ്സും പോവാൻ ഇത് പുരട്ടിയ ശേഷം ചെറുതായിട്ട് ഒരു ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുഖ്യ പഞ്ഞി ആ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും വൈറ്റ് ഹെഡ്സിൻ്റെ മുകളിൽ അമർത്തി പിടിച്ച ശേഷം അത് ഞെക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് വിരൽ വെച്ച് ഞെക്കി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ
ഇത് വളരെ സഹായകരമാണ് അതുപോലെ തണുപ്പ് കാലത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് മുഖം ഡ്രൈ ആകുന്നവർ അല്ലെ ലിപ്സ് വിണ്ട് കീറുന്നവർ ചുണ്ടുകൾ വിണ്ട് കീറി അതുപോലെ തന്നെ കറുത്ത് ചുണ്ടുകളിൽ കറുത്ത് തണുപ്പ് കാലത്ത് പോകുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ കുങ്കുമാതയ തൈലം തണുപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണം നന്നായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അടുത്തത് വരുന്നത് ഒരു ആഫ്റ്റർ ഷേവ് ലോഷനായിട്ട് ഇത് ലോഷന് പകരമായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ചിലവർക്ക് ഈ ബ്ലേഡ് റേസർ അലർജി ഉള്ളവരുണ്ട് ആണുങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഷേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം താടിയിലും മീശയിലും പൊടി പൊടിയായിട്ട് വെള്ളപ്പൊടികൾ വരുന്നത് അത് ഡ്രൈനസ് കൂടിയിട്ട് വെള്ളപ്പൊടികൾ വരുന്നവരുണ്ട് അവർക്കും ഷേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ കുങ്കുമാത തൈലം അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഗുണം കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ ഓവർ മേക്കപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മുഖത്ത് കരുവാളിപ്പൊക്കെ വന്നവർക്കും ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ ഗുണം കിട്ടും അതുപോലെ വേറൊരു സംശയം പ്രത്യേകിച്ച് മെയിൽ വന്ന സംശയം ആണുങ്ങൾക്ക് കുങ്കുമാതി തൈലം ഉപയോഗിക്കാവോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സംശയമായിട്ട് വന്നത് അതിൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം വെച്ചാൽ അവരുടെ താടിയിലേക്ക് അത് അത് മഞ്ഞളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു താടിയിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ താടി മീശ കൊഴിഞ്ഞു പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ രോമം വളരുന്നത് കുറയോ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡൗട്ട് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇത് ആണുങ്ങൾക്ക് സേഫാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താടിയിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും അവിടുത്തെ അടിയിലത്തെ സ്കിന്നിന് നല്ല ഗുണം കിട്ടുന്നതാണിത് അതുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഖത്ത് രോമം അമിതമായി വളരുമോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഇല്ല രോമം അമിതമായിട്ട് വളരുമൊന്നുമില്ല ഇത് രോമത്തിനൊന്നും ഒരു ആക്ഷനും ഇല്ല ഇത് സ്കിന്നിനാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ അടുത്തത് വരുന്നത് ഇത് ഓവർ നൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഇത് ഭയങ്കര വിലയുള്ള നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള തൈലമാണ് അതായത് ടെൻ എം എൽ തന്നെ നല്ല വിലയുള്ള തൈലമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് മുഖത്ത് പുരട്ടി ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ കിടന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ കഴുകിക്കളയുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർ കാരണം നമുക്ക് അത്ര എണ്ണ നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് സാധാരണക്കാരെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ അത് ശരിക്കും വേണ്ട ഒരു രണ്ടര ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ മാത്രം കുങ്കുമാതി തൈലം നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഇരുന്നാൽ മതി അതായത് നമ്മൾ വൈകിട്ട് ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് ഒക്കെ പുരട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് കിടക്കണം അതായത് ഒരു മൈൽഡ് സോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് അനുയോജ്യമായ ഫേസ് വാഷോ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപയർ പൊടിയോ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ട് മുഖത്ത് നീ എണ്ണ നീക്കം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല ഫലം കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് മുഖക്കുരു കൂടുതലാവാനും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം കിട്ടാതെയും വരും ഓവർ നൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അതെ അഥവാ ഓവർ നൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് അതായത് കുറെ തുള്ളി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി മാത്രം എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യുക ഓവറായിട്ട് ഒരിക്കലും മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കുക അടുത്തത് ഇത് എണ്ണമയമുള്ള ചർമ്മക്കാർക്ക് അതായത് നല്ല മുഖക്കുരു വരുന്ന ചർമ്മക്കാർക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അധികം നല്ലോണം കുറെ എണ്ണ എടുത്ത് മുഖത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല വളരെ കുറച്ച് ഡ്രോപ്സ് എടുത്ത് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത് മുഖത്ത് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കുറച്ച് എണ്ണയിൽ നന്നായി മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ എണ്ണമയമുള്ള ചർമ്മക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഈ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ഈ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകി കളയാനും ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇതുപോലെ മുഖക്കുരു ഭയങ്കരമായിട്ടും കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്തത് ഇത് ഒരു ഭയങ്കര ഇത് നമുക്ക് മുഖത്ത് പുരട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒരു നല്ല ഹൃദ്യമായ ഒരു സ്മെല്ലാണ് മണമാണ് ഇതിന് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മുഖത്തൊക്കെ പരട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ടെൻഷൻ റിലീഫും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉറക്ക കുറവിനൊക്കെ ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് അതായത് നല്ല എല്ലാവർക്കും നല്ല മണമൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ ഹൃദ്യമായ മണം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണവും കൂടെയുണ്ട് ഈ കുങ്കുമായ തൈലത്തിന് അടുത്തതായിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് വന്നൊരു സംശയമാണ് നസ്യത്തിന് അതായത് മൂക്കിലൊഴിക്കാൻ
അപ്പൊ ഇത് പുരട്ടേണ്ട ദിവസം രണ്ട് നേരം തന്നെ ഇത് പുരട്ടാം ഇത് പുരട്ടിയിട്ട് വെയിലത്ത് പോ പോകാമെന്ന് ചിലർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും വെയിലത്ത് പോകാതിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വീട്ടിനുള്ളിലായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ഇത് നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയതുകൊണ്ട് മൂന്നോ നാലോ ഡ്രോപ്സ് മാത്രം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ രാവിലെയും പുരട്ടാം വൈകിട്ടും പുരട്ടാം ഓവർ നൈറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതുപോലെ ഇത് കുങ്കുമാതി തൈലം മുഖത്ത് പുരട്ടിയ ശേഷം ആവി പിടിക്കാമോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവി പിടിക്കേണ്ടതില്ല ആക്ച്വലി കുങ്കുമായ തൈലത്തിന് അത് നല്ല പെൻട്രേറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് നല്ല ഉള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്ന തൈലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവി പിടിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വസ്തുത ആവി പിടിച്ചെന്നോർത്ത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് ഏറ്റവും നല്ലത് ആവി പിടിക്കാതിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ചിലവർ കോട്ടണിൽ ചെറു ചൂടുവെള്ളം മുക്കി മുഖത്ത് ആക്കാറുണ്ട് അത് ശരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും വൈറ്റ് ഹെഡ്സും ഉള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അമർത്തുവാണെങ്കിൽ അത് പുറത്തോട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പം നസത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബ്രാൻഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ കുങ്കുമാതി തൈലം ഉപയോഗിച്ച് നസ്യം ചെയ്യാം രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി ദിവസവും മൂക്കിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഗുണം കിട്ടുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മുഖത്ത് പാടുകൾക്കും കണ്ണിനടിയിലെ പാടുകൾക്കും നിറം വർദ്ധിക്കാനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം ഞാൻ കുങ്കുമാതി തൈല ത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് ആൻസർ ചെയ്തതെന്നാണ് നന്ദി നമസ്കാരം